అందరికి వందనాలు మా డాడీ సాల్మన్ రాజు గారు వాక్యం చెప్తుండగా శ్రద్ధగా వినండి ప్రభు నందు ప్రియులరా ప్రభు అయిన క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క ఉచితమైన మహాకృపణ బట్టి మరొక పర్యాయం కలుసుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మొదట ప్రభువుని స్థుతిస్తున్నాను ఏసే ఆధారం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఈ మకంతగా ఉపయోగకరంగా దీవినికరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటున్నాయి అని తెలియజేస్తున్నా మీ అందరికీ ప్రభు అయిన క్రీస్తు పేరిట మరొకసారి శుభాలు వందరాళ్ళు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు ధ్యాన భాగం కొరకు పోస్టర్ అనే పౌలు ఎబ్రిల్ పౌలు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కలంకుడును పాపలలో చేరిక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడును ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడినైన ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడైన దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు జ్వలిస్తున్నాను చదవబడిన లేఖన భాగం నుంచి నీ పిల్లలతో మీరు మాట్లాడండి మా మంచి బోధు కూడా మీరు మాట్లాడితే నీ పిల్లలకు అర్థమవుతాయి నీ మాటలు మేము కోరుకుంటుండగా మీ సహాయమును మాకు అనుకరించండి బోధిస్తూ ఉండగా సమయోచితమైన జ్ఞానమును ఆలోచనను నాకు అనుకరించండి వింటుండగా వినగలిగే చెవి గ్రహించే మనసు నీ బిడ్డలకు దయచేయమని క్రీస్తు పేరట అడిగి వేడుచున్నాను తండ్రి అమెన్ ప్రభునందు ఉబ్రీలారా ఈరోజు మన ధ్యాన భాగం చాలిన దేవుడు చరిపోయిన దేవుడు అనే అంశాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకానికి తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను మనకు చాలిన వాడు సరిపోయిన వాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనే విషయాన్ని ఈరోజు నేను మీకు జ్ఞాపకానికి తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను భక్తుడైన పాలు చాలా స్పష్టంగా ఎబ్రిలో ఎబ్రిల్ సంఘానికి రాసినటువంటి మాట ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మరకు సరిపోయిన వాడు చాలిన దేవుడు సరిపోయే దేవుడు ఇక్కడ మనము ఆలోచన చేయగలిగిన దేవుడు మీరు గమనించండి మరకు సరిపోయిన వాడు చాలిన దేవుడు ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది పౌలు మన ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ఇంత గొప్ప సంగతి కదా మనకు సరిపోయిన దేవుడు మన పరిస్థితులను మన స్థితిగతులను మనకు సహాయం చేయటకు మన కార్యాలు సఫలము చేయటకు మనలను పోషించటకు మనలను నడిపించటకు సరిపోయిన దేవుడు అనే విషయాలు మీకు నేను జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను నా తప్పుడు నా చెల్లి అమ్మా బాబు ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేయగలిగే దేవుడు చాలిన దేవుడు సరిపోయిన దేవుడు అనే విషయాలు మీకు జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తున్నాను మన ఆలోచన చెప్పుటకు మనకు ఆలోచన చెప్పుటకు సరిపోయిన దేవుడు మనలను నడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు మనలను పోషించుటకు సరిపోయే దేవుడు మనలను రక్షించుటకు సరిపోయే దేవుడు అనే విషయాలు మీకు నేను జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తున్నాను నా ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి అమ్మా బాబు దయచేసి ఈ మాటలు మీరు గమనించవలసి ఉంది ఈ సరిపోయిన దేవుడు చాలని దేవుడు మన పరిస్థితులను స్థితిగతులను అర్థం చేసుకుని మనలను విడిపించే దేవుడు మీరు గమనించండి శ్రమలో నుండి బాధలో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయిన దేవుడు కష్టకాలములో నుండి ఆపతలో నుండి విరుకులో నుండి ఇబ్బందులో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఈ మాట దైవగ్రంథన బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం ఆపతలో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయిన వాడు కీర్తన గ్రంథంలో యాభైవ కీర్తన పదిహేనవ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాట ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను కూర్చి మొరపెట్టము నేను నిన్ను విడిపించదను బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట 
విడిపించుటకు సరిపోయేవాడు అపత్కాలములో శ్రమలో మరలను విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు నూట ఏడవ కీర్తనలో కూడా ఈ మాటలు మనం చూస్తాం నూట ఏడవ కీర్తన పదమూడవ వచనం కష్టకాల మందు వారు యహోవాకు మర్రపెట్టిది ఆయన వారి ఆపతలో నుండి వారిని విడిపించను పిల్లలు మీరు గమనించారా యాభై యాభై ఒక కీర్తన పదిహేనవ క్షణంలో ఆపత్కాలములో నుండి ఆయన విడిపించాడు నూట ఏడవ కీర్తన పదమూడవ క్షణంలో కష్టకాలముల నుండి విడిపించాడు నేనేం చెప్పదలిచానంటే ఆపతలో నుండి కష్టములో నుండి శ్రమలో నుండి బాధలో నుండి విరుకులో నుండి ఇబ్బందులో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు అమ్మా తమ్ముడు చెల్లి బాబు చాలిన దేవుడు మనకు చాలిన దేవుడు మనకు సరిపోయే దేవుడు మనలను మన స్థితిగతులను అర్థం చేసుకునే దేవుడు మన బాధలను మన కష్టాన్ని అర్థం చేసుకునే దేవుడు మనకు చాలిన వాడు మనకు సరిపోయిన వాడు విడిపించుటకు సరిపోయిన వాడు విడిపించుటకు సరిపోయేవాడు నమ్మదగిన మాట మనలను కలిగిన మనకు కలిగిన శ్రమలు మనకు కలిగిన ఆపదలు మనకు కలిగిన కష్టకాలములో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడా ప్రభు అయిన క్రీస్తు మన సమస్యలో నుండి మన కష్టములో నుండి మన శ్రమలో నుండి మన బాధలో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు చాలిన దేవుడు ఉన్నాడు సరిపోయే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనే మన ప్రభు అయిన యశుక్రీస్తు నమ్మండి సత్యాన్ని నమ్మండి సత్యాన్ని అమ్మా బాబు ప్రభు అయిన క్రీస్తును విశ్వసించడం ద్వారా నమ్ముకునడం ద్వారా మన శ్రమలో మన ఆపదలు మన బాధలో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు అనే సత్యాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో ఎందుకు ఆయన సరిపోయినవాడు ఎందుకు ఆయన సరిపోయినవాడు అంటే ఆయనే బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన సర్వ సృష్టికర్త ఆయన సమస్తం మీద అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలనంటే సర్వ సృష్టి మీద అధికారి ఆయన గమనించవలసిన మాట బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదువుకున్న లేఖన భాగంలో ఏప్రిల్ పౌల్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎవరి మీరు గమనించారు రెండు వచనం నుండి మనం చదువుకోగలిగితే ఆ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను ఆయన తన కుమారునికి బాబు గమనించిన ఆయన తన కుమారుని సమస్తమునకును వారసునుగా నియమించను ఆయన ద్వారా ప్రపంచములు నిర్మించను ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తిమంతనై తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తము బాబు గమనించార సమస్తము నిర్వహించును సమస్తము నిర్వహించువాడు ఆయన సర్వ సృష్టికర్త ఆయన లేకుండా ఎదుగు కలగలేదు ఆయన ద్వారా ప్రపంచంలో నిర్మించబడ్డాయి తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన క్రీస్తుకు అధికారం ఇచ్చాడు సమస్తము నిర్వహించే అధికారం సమస్తము ఏలే అధికారం అందుకనే ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే ఆయన సరిపోయిన దేవుడు ఆయన మనకు చాలిన దేవుడు ఆయన చేయలేనిది ఏది కూడా లేదు ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే ఆయనకి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు అనే సత్యాను ఈరోజు నేను మీకు జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తున్నాను నమ్మండి సత్యాన్ని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా నా తమ్ముడు నా చెల్లి మా ఆయన మనకు సరిపోయిన వాడు ఎలాగనంటే ఆయన సర్వ సృష్టికర్త ఆయన ద్వారా ప్రపంచములు నిర్మించబడ్డాయి ఆయన సృష్టికర్త ఆయన సమస్తమునకును అధికారం ఆయనకి సమస్తం మీద అధికారం ఇవ్వబడి ఉంది ఆయన సమ సమస్తమును ఆయన నిర్వహించుచున్నాడు ఆయన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును చేయగలడు ఆయన మాట ద్వారా భూమి ఆకాశము కలిగింది ఆయన మాట ద్వారా సమస్తము నిర్మించబడ్డాయి ఆయన మాట ద్వారా సమస్తము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు అట్టి సర్వ సృష్టికర్త 
నీ జీవితంలో ఏది చేయడానికైనా సరిపోయిన వాడు నీ బాధలు నీ కష్టములు నీ శ్రమలు నీ విరుకులు నీ ఇబ్బందులు సమస్తమును చేయగలిగిన దేవుడు వాటి నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు సమస్తం ఆయనకు సాధ్యమే సమస్తం ఆయనకు సాధ్యమే ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు మన కష్ట కాలములో మన బాధలు మన విరుకులు మన ఇబ్బందుల నుండి విడిపించటకు సరిపోయిన వాడు ఆయన ఒక్కడే సరిపోయిన వాడు ఆయన ఒక్కడే చాలిన వాడు మరి చాలామంది ఉన్నారు కదండి అని మీరు నన్ను అడగచ్చు నేను ఏమంటానంటే వాళ్ళ సంగతి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నా ప్రభు ఆయన క్రీస్తు సర్వ సృష్టికర్త అందుకే ఆయన సరిపోయిన దేవుడు ఆయనే భూమిని ఆకాశమును కలగ చేశాడు ఆయన ద్వారా ప్రపంచములు స్థాపించబడ్డాయి ప్రపంచములు నిర్మించబడ్డాయి ఆకాశం స్థిరపరచబడింది భూమి స్థిరపరచబడింది అందరి శక్తులు దేవుని ద్వారా నిర్వహించబడుతూ వచ్చాయి కనుక ఆయన సర్వ సృష్టి కర్త ఆయన లేకుండా ఏది కలగలేదు ఆయన ద్వారా సమస్తము కలిగింది ఆయనే తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారునికి ఈ సృష్టి అంతటి మీద అధికారం ఇచ్చాడు తన మహత్వ గల మాట చేత సమస్తము ఆయన నిర్వహిస్తున్నాడు కనుక నేను చెప్పగలను నా యేసు చాలిన దేవుడు నా యేసు నీ పరిస్థితులను నీ స్థితిగతులను మార్చుటకు సరిపోయే దేవుడు నమ్మండి సత్యాన్ని నమ్మండి సత్యాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట మీకు నేను జ్ఞాపకం ఏ విషయంలో జరిపోతాడు అంటే కేవలం బాధ నుండి ఆపద నుండి శ్రమ నుండి విడిపించడానికి సరిపోయిన వాడు మాత్రమే కాదు నీ పాపముల నుండి నిన్ను రక్షించుటకు నీ పాపములను క్షమించుటకు సరిపోయే దేవుడు నమ్మండి మాట పిల్లలు ఎంత గొప్ప సంగతి మార్గుసు వారద రెండు అధ్యాయము పదవ వచనంలో ఈ మాటలు రాయబడుతూ వచ్చాయి అయితే పాపమును క్షమించుటకు భూమి మీద మనిషి కుమారునికి అధికారము గలదని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అమ్మా బాబు తమ్ముడు చెల్లి పాపములను క్షమించుటకు అధికారము కలిగిన వాడు ఇసుక్రిస్త ఆయన నీ పాపను క్షమించుటకు సరిపోయిన వాడు పావులు చెప్తున్నాడు పాపాలు క్షమించాలి అంటే పాపాలు క్షమించే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది పాపాలు క్షమించబడాలని అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు పాపాలు క్షమించడానికి అర్హులు కారు మరి ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మన పాపముల నుండి క్షమించుడకు సరే పాపాలను క్షమించాలంటే పాపము లేని వాడై ఉండాలి పాపములను జయించిన వాడై ఉండాలి పాపము చేయిన వాడుగా ఉండాలి పాపము చేయలేని వాడు పాపము లేని వాడు పాపము అని అంటని వాడు పాపములో పుట్టనవాడు ప్రభు అయిన యస్సుకరిస్తు అందుకే ఈయన పాపములను పాపులను క్షమించుటకు పాపులను పరిశుద్ధులుగా మార్చుటకు పాపాల నుండి విడిపించుటకు సరిపోయిన వాడు పావులు చెప్తున్నాడు పవిత్రుడు నిర్దోషి నిష్కలంకుడు పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నాడు ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడును ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు పాపము నుంచి క్షమించుటకు సరిపోయేవాడు పాపం చేసేవాడు పాప మరొక పాపను క్షమించడానికి సరిపోయిన వాడు కాదు ఈ లోకంలో దేవుళ్ళుగా దేవతలుగా పిలువబడుతున్న వారు పెద్ద ఒక్కరి జీవితంలో కూడా పాపం వారిని అంటుకుంది ఏదో ఒక లోపం ఏదో ఒక తప్పితం వాళ్ళు చేస్తున్నట్లుగా వాళ్ళ కొరకు రాయబడిన గ్రంథాలలో వారి పాపాలు ఎత్తబడ్డాయి చూపు పెడుతూ ఉన్నాయి కానీ యేసు క్రీస్తు ఆయన పుట్టుకులు పరిశుద్ధుడు పుట్టబోవాడు పరిశుద్ధుడిగా పుడతాడు అని దూత సాక్ష్యమిచ్చాడు దూత సాక్ష్యమిచ్చాడు కన్యకు గర్భాన ధరించింది పాపము లేనివాడుగా పుట్టినవాడు స్త్రీ గర్భాన పుట్టినవాడు పురుషుల సహాయం లేకుండా పుట్టినవాడు యేసు క్రీస్తు అక్కడే ప్రపంచంలో ద వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో స్త్రీకి పురుషుల సహాయం లేకుండా స్త్రీ ఒక్కరితే కన్న విషయాల్లో మనం చూసినప్పుడు కన్యక గర్భాన్ని ధరించి కుమారుని కనే సందర్భం ఎక్కడైనా కనబడుతుందని అంటే అది మన ప్రభావ అయిన క్రీస్తు మాత్రమే అనే సత్యాన్ని మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆయన పరిశుద్ధుడు పుట్టుకలో పరిశుద్ధుడు ఆయన ముప్పై మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద జీవించాడు పాపం అంటనవాడు 
పాపం ఎరగని వాడు పాపము చేయని వాడు పాపాన్ని చూడని వాడు పవిత్రుడు నిర్దోషి నిష్కళంకుడు పాపులలో చారక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవడు నిరూపించగలడు అని సవాలు చేసిన ఏకైక దేవుడు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు అందుకే ఇది సరిపోయిన వాడు పాపాలు క్షమించుటకు పాపులను రక్షించుటకు పాపులను పరిశుద్ధులుగా మార్చడానికి పాపాలు కడిగ వేయడానికి పాపులను క్షమించి తన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా స్వీకరించడానికి సరిపోయిన దేవుడు పాపను రక్షించుటకు యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు పాపుల కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు పాప ప్రాచితం కొరకు తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని చిందించాడు ఎందుకంటే పాపం క్ష పాపాలు క్షమించబడాలంటే రక్తము చిందించాలి ఆ రక్తము పరిశుద్ధమైందే ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆ పరిశుద్ధుడైన ప్రభువు తన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని ప్రాణాన్ని మన కొరకు దారపోసాడు అందుచేత ఆయన మన పాపాలను క్షమించుటకు సరిపోయిన వాడు చాలిన దేవుడు అమ్మా మనకు చాలిన దేవుడు మనకు సరిపోయే దేవుడు మన పాపాలని క్షమించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఇంకా నా పాపాలు ఎవరు క్షమిస్తారు నా పాప నుంచి నన్ను ఎవరు విడిపిస్తారు నాకు పాప క్షమాపణ ఎక్కడ కలుగుతుంది నా పాపాలు ఎక్కడ కడగబడతాయి నా పాపాలు ఎలా కడుక్కోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నావా పాపాలు కడిగేసేవాడు ఉన్నాడు తన రక్తము ద్వారా మన పతి పాపమును కడిగి మనల్ని పవిత్రపరిచే దేవుడు ఉన్నాడు మన పాపముల కొరకు మన ప్రా మన పాపముల ప్రాచితము కొరకు రక్తము కార్చిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనే ప్రభు అయిన క్రీస్తు మనకు చాలిన దేవుడు సరిపోయే దేవుడు నమ్మండి సత్యాన్ని నమ్మండి సత్యాన్ని అమ్మా బాబు తమ్ముడు చెల్లి ఇంకా పాపాలు క్షమించబడకుండా పాపంలోనే జీవిస్తున్నాయేమో పాపాలను క్షమించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఉన్నాడు నమ్మండి సత్యాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట ఆయన ఏ విషయంలో సరిపోతాడు అని అంటే అమ్మా తమ్ముడు చెల్లి బాబు మన పాపాలని క్షమించే విషయంలో సరిపోయే దేవుడు మన పాపాలను క్షమించే విషయంలో మన పాపని పరిశుద్ధంగా మార్చే విషయంలో చాలిన దేవుడు చనిపోయే దేవుడు అని విన్నాం అంత మాత్రమే కాదు మన రోగాలు బాగు చేసే విషయంలో చాలిన దేవుడు లేక చనిపోయే దేవుడు అని సత్యాన్ని ఇంకా ఏ విషయంలో జరిపోతాడు ఈయన అంటే ఏ విషయంలో చాలిన దేవుడిగా సరిపోయే దేవుడిగా ఉన్నాడు అంటే మన పాపాలను క్షమించే విషయంలో సరిపోయిన వాడు ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన మన పాపాలను క్షమించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ద సెకండ్ థింగ్ ఇంకా ఏ విషయంలో ఆయన మనకు సరిపోతాడు అంటే మనకు కలిగిన మనకు కలిగిన రోగం విషయంలో ఆయన విడిపించుటకు సరిపోయా రోగము నుండి విడిపించుటకు రోగమును బాగు చేయటకు ఆయన సరిపోయే దేవుడు మతీ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఆ మాటలు మనం చూస్తున్నాం అశ్వత్థాధిపతి ప్రభువ నీవు నా ఇంట్లో వచ్చుటకు నేను పాత్రుడును కాను నువ్వు మాట మాత్రం సెలవేమో బాబు గమనించరా నీవు మాట మాత్రం సెలవేమో అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడన శాతాధిపతి శాతాధిపతి ప్రభువుని గురించి ఒక మాట చెబుతున్నాడు ప్రభు నీవు మా ఇంటికి వచ్చేటకు నేను యోగ్యుడు నాకు కాను నువ్వెవరు నాకు తెలుసు నువ్వెంతటి మహత్తు గల దేవుడువో నాకు తెలుసు నువ్వెంత శక్తి గలవాడో తెలుసు నువ్వు ఇక్కడ నుండి ఒక మాట చలవిస్తే చాలు నా ఇంటిలో ఉన్న దాసుడు బాగుపడతాడు నువ్వు ఇక్కడ ఒక మాట చలవిస్తే చాలు నా ఇంటిలో ఉన్న దాసుని వ్యాధి తొలగిపోతుంది నా దాసుడు వ్యాధి చేత బాధపడుతున్నాడు నువ్వు ఇక్కడ ఒక మాట చలవిస్తే చాలు మీరు గమనించారా ప్రభువ నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగులు బాధపడుచున్నాడు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయనను వేడుకున్నాను ఎనిమిదవ వచనంలో ఎనిమిదవ వచనంలో నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడును కాను నువ్వు మాట మాత్రం చెలవిస్తే చాలు నా దాసుడు ఇంట్లో బాగుపడతాడు 
ఏం చెప్పదలిచానంటే రాగమును బాగు చేయటకు సరిపోయినాడు మాట జలవిస్తే చాలు వ్యాధులు విడిచి వెళ్ళిపోతాయి మాట జలవిస్తే చాలు రోగం విడిచి వెళ్ళిపోతుంది మాట జలవిస్తే చాలు నీకున్న సకల విధమైన రోగాలు తొలగిపోతాయి రోగమును తగ్గించడానికి రోగము రోగులను బాగు చేయటకు సరిపోయే సమర్థుడు ఉన్నాడు మనకు చాలిన దేవుడు మనకు సరిపోయే దేవుడు మీరు గమనించారా లేదో ఆ మాట అంతటి ఏసు ఇక వెళ్ళము నేను విశ్వసించే ప్రకారం నీకు అవును కాక అని శతాధిపతితో చెప్పాను ఆ గడియలోనే ఆ గడియలోనే ఆ దాసుడు స్వస్థత నుందెను దేవనామానికి మహమ కలుగుని కాక ఏం చెప్పదలిచాను అంటే నా దేవుడు సరిపోయినవాడు నా దేవుడు చనిపోయేవాడు ఏ విషయంలో చనిపోతాడు అంటే మీరు గమనించండి మన పాపాలు క్షమించటలో సరిపోయే దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన ఆయనంత పరిశుద్ధుడు ఈ లోకం ఎవరు లేరు పాపుల కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వారు ఇంకా ఎవరు లేరు ఆయన పాపుల కొరకు వచ్చాడు పాపుల కొరకు ప్రాణము పెట్టాడు మీరు గమనించవలసి ఉంది పాపుల కొరకు వచ్చాడు పాపుల కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన మాత్రమే ఆయన మాత్రమే సరిపోయి దేవుడుగా మీకు నేను జ్ఞాపకానికి తీసుకొస్తున్నాను వినండి మాట ఆయన చాలిన దేవుడు సరిపోయే దేవుడు నమ్మండి సత్యాన్ని అమ్మా తమ్ముడు చెల్లి బాబు ఆయన పాపులు క్షమించటకు సరిపోయేవాడు నీకున్న వ్యాధిని నీకున్న రోగమును తొలగించుటకు సరిపోయే దేవుడు కష్టకాలములు ఆపత్కాలములు శ్రమలో నుండి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు మూడు విషయాలు చెప్పాను మీరు గమనించండి పాపులు క్షమించుటకు సరిపోయిన దేవుడు చాలిన దేవుడు ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు మీరు గమనించండి మాట రెండవదిగా రోగముల నుండి రోగములను బాగు చే విషయంలో రోగిని స్వస్థపరిచి విషయంలో సరిపోయే దేవుడు ముందుగా మనం ధ్యానం చేసాం అపత్కాలములో నుండి కష్టకాలములో నుంచి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఇంకా చెప్పాలంటే నీ బ్రతుకును ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుటకు సరిపోయే దేవుడు విస్తారమైన దీవెనల చేత విస్తారమైన ఆశీర్వాదము చేత విస్తారమైన దీవెనల చేత నింపుటకు ఆయన సరిపోయే దేవుడు మనం గమనించగలం లుక సువార్త ఐదవ అధ్వాయము నాలుగు ఐదవ చునాలలో నువ్వు దోన నీవు దోనెను లో లోతుకు నడిపించి చేపల పట్టుడుకుని వలలు వేయడని సీమను దిజగా సీమన ఏలినవాడా రాత్రి అంత మేము ప్రయాసపడితే కానీ మాకేమీ దొరకలేదు ఆయన నీ మాట చెప్పిన వలల వేతమైన ఆయనతో చెప్పును వరలాగు చేసి విస్తారమైన చేపల పట్టు నేను చెప్పగలిగే మాట ఆయన సరిపోయిన వాడు అప్పటి వరకు ఆ వృత్తాంతం ఏమిటంటే పేతురు సీమను రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డాడంట ఒక చేప కూడా పడలేదు అది అతని పరిస్థితి అతనుకున్న పరిస్థితి ఏమిటంటే ఒక్క చేప కూడా పరిస్థితి పడని పడని పరిస్థితి అతని దగ్గర ఒక్కట చా ఒక్క చేప కూడా లేని పరిస్థితి అయితే నా దేవుడు శ్రీమన్తో చెప్తున్నాడు నేను చెప్పినట్లు చేయవయ్య నీ దోని లోతుకు నడుపు వలవై సీమోని కూడా చెప్పాడు రాత్రి అంతా మేము ప్రయాసపడితే ఒక చేప కూడా పడలేదు అయినా నీ మాట చెప్పిన వాళ్ళ వేస్తామని చెప్పాడు ఆయన మాట విన్నాడు ఆయన మాట చెప్పిన వాళ్ళ వేశాడు విస్తారమైన చేపలు నేనేం చెప్పదలిచానంటే విస్తారముగా దీవించడానికి ఏమీ లేని జీవితంలో సమృద్ధి అయిన దీవెన సమృద్ధి అయిన ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి ఆయన సరిపోయిన వాడు ఒక చేప కూడా లేని దోనలో దోను నిండా దోను నిండా చేపల వడ్డకు సరిపోయే దేవుడు ఒక్క రూపాయి కూడా లేని జీవితంలో సమృద్ధినివ్వగలిగిన దేవుడు పేదరికంలో కొట్టుమిట్లాడుతున్న బ్రతుకులో సమృద్ధినివ్వగలిగిన దేవుడు ఏమీ లేని స్థితిలో నిన్ను సమృద్ధి నింపగట్టుకు సరిపోయే దేవుడు ఇలా చెప్పగలను నేను ఇలా చెప్పగలను సమృద్ధి చేత విస్తారమైన ఆశీర్వాదము చేత విస్తారమైన దీవుని చేత నింపుటకు సరిపోయిన అయితే నువ్వు ఆయన మాట వినాలి ఆయనకు లోపడాలి ఆయన విశ్వసించాలి ఆయన నమ్ముకోవాలి 
నాకు చనిపోయిన దేవుడు ఉన్నాడు నాకు చాలిన దేవుడు ఉన్నాడు నా పాపాలను క్షమించుటకు సరిపోయిన వాడు ఉన్నాడు నా రోగాన్ని బాగు చేయటకు సరిపోయే దేవుడు ఉన్నాడు నా ఆపత్ కాలములో నుండి నా శ్రమలో నుండి నా కష్టకాలంలో నుంచి విడిపించుటకు సరిపోయే దేవుడు ఉన్నాడు నా పేదరికాన్ని తొలగించి ఏమీ లేని నా బ్రతుకులో సమృద్ధిని నింపగలిగిన విస్తారమైన ఆశీర్వాదముల చేత నింపగలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు అని మనం విశ్వసించాలి నాకు చాలిన దేవుడు ఉన్నాడు సరిపోయే దేవుడు ఉన్నాడు ఎంతకాలం ఈ దేవుని ఎందుకు రాకుండా ఎంతకాలం దేవుని మీద ఆధారపడకుండా ఎంతకాలం ఈ సర్వ సృష్టికర్తను తిరస్కరించి దేవునికి దూరంగా దేవుని ఎందుకు రాకుండా ఎంతకాలం బ్రతుకుతావు ఎంతకాలం తడువులాడుతావు నిజ దేవుని తెలుసుకోకుండా సత్య మార్గాన్ని అనుసరించకుండా దేవుని ఎందుకు రాకుండా ఎంతకాలం లోకములో పాపములో జీవిస్తా చాలిన దేవుడు ఉన్నాడు ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ఇంకా చెప్పగలను నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా మార్చుటకు సరిపోయిన వాడు కానాను పెండ్ల విందులో నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా మార్చేవాడు ఆయన మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే నీళ్లు ద్రాక్షారసంగా మారడం కానాను పెండ్ల విందులో ప్రభు అయిన క్రీస్తు మొట్టమొదటిగా అద్భుతం జరిగించాడు ఏంటి అద్భుతమేనంటే నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా మధురమైన ద్రాక్షారసముగా మార్చుటకు ఆయన సరిపోయిన వాడు నేను చెప్పగలిగే మాట సారవంతము లేని బ్రతుకులను విలువ లేని జీవితాలని మాధురిమగా మధురమయంగా మధురమగా మార్చగలిగిన సమర్థుడు మార్చుటకు సరిపోయేవాడు ఒకవేళ విలువ లేని జీవితాలు బ్రతుకులో విలువ లేక జీవితంలో విలువ లేక కుటుంబంలో విలువ లేక సార్వంతం లేని నా నీళ్లను ఒట్టి నీళ్లను మధురమగా మార్చిన దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని నీ జీవితాన్ని కూడా మాధుర్యముగా మార్చగలడు మాధుర్యముగా మార్చగలడు నేను చెప్పగలిగే మాట అలా మార్చుటకు సరిపోయే దేవుడు నీ పాపాన్ని క్షమించుటకు నీ రోగాన్ని బాగు చేయటకు అపత్కాలంలో కష్టకాలం నుంచి విడిపించటకు విస్తారమైన దీవెనను నీకు ఇవ్వడానికి సార్వంతము లేని నీ బ్రతుకును మాధుర్యముగా మార్చడానికి ఆయన సరిపోయే దేవుడు ఆ దేవుని అతకు మనం రాగలిగితే ఆ దేవుని మీద ఆధారపడగలిగితే మన బ్రతుకులు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి నేను చెప్ప ఇట్టి ప్రధాన యాసకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ఒక మాటలో చెప్పి ముగించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఎబ్రిల్ పౌల్ రాసిన బదులుగా ఎనిమిది అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో ఈ ప్రధాన యాసకుడు పరలోకమునకు తీసుకువెళ్ళటకు సరిపోయిన వాడు అమ్మా బాబు ఈయన పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళడానికి సరిపోయిన వాడు పరలోకానికి ఒక మార్గాన్ని స్థాపించిన వాడు నూతనమైన జీవమైన మార్గాన్ని స్థాపించిన వాడు తన శరీరమును తెరను చించుకున్నటు ద్వారా తన మూలమైన రక్తాన్ని కార్చడం ద్వారా పరలోకానికి ఒక మార్గాన్ని స్థాపించాడు తన ద్వారానే పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళటకు సరే నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవను నా ద్వారానే తండ్రి అద్దకు పరలోకానికి వెళ్ళగలం పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళటకు సరిపోయిన వాడు మీరు గమనించండి పాపాలు క్షమించటకు రోగాలను బాగు చేయటానికి కష్టకాలములు శ్రమ కాలం నుంచి విడిపించటకు మీరు గమనించారా విస్తారమైన దీవులు ఇవ్వడానికి మాధురము కాని కుటుంబాన్ని జీవితాన్ని మార్చడానికి పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళడానికి సరిపోయిన దేవుడు చాలిన దేవుడు ఇలాంటి దేవుడిని నువ్వు కలిగి ఉండగలిగితే ముక్తి మార్గం మోక్ష మార్గం నీ జీవితంలో నువ్వు అనుభవించగలవు అట్టి మహాకృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన వినికుడిలో మనకు అనుగురించును కాక ప్రార్థన పరిశుద్ధుడైన దేవునికి వందనాలు నీ పిల్లలకి నీ మాటలు తెలియజేస్తాను వినే వాక్యానికి నీరు కట్టండి అది ప్రతి హృదయంలో పల్లెంపచేయండి మాకు చాలిన దేవుడు సరిపోయే దేవుడు మా పాపాలను క్షమించుటకు మా రోగాలను క్ష బాగు చేయటకు కష్టకాలంలో శ్రమ కాలం నుంచి విడిపించటకు అది మాత్రమే కాదు విస్తారమైన దీవులను పెట్టుకు మా బ్రతుకులు మాధుర్యముగా మార్చుటకు మమ్మల్ని పరలోకానికి తండ్రి అందుకు తీసుకువెళ్ళటకు సరిపోయే దేవుడు అని ఎవరించవు దేవ అటు భాగ్యాన్ని బిడ్డలకు అనుగ్రహించండి అలా విశ్వసించిన వారి జీవితాల్లో అట్టి ధన్యకరమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించమని ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వాన్సర్ చేసిన మా ప్రియా సోదరులు కూడా దైవ ప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులు అలాగే పుష్ప అలాగే దైవ స్వరూప్ దైవ ప్రకాష్ వారు కుటుంబ సభ్యులను దీవించండి మీ దీవులను మెండుగా దయచేయమని క్రీస్తు పేరట అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్
అందరికీ వందనాలతో మీ సహోదరుడు సాల్మన్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ